Pour terminer, l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, accompagne les mouvements associatifs de Han, Tcharoy et Mao. Il s'agit de les impliquer dans un projet majeur qui est la dépollution de la baie de Han. L'ONAS compte sur le travail de sensibilisation des ASC pour euh, l'appropriation du projet. Amélie Diop. La baie de Han souffre toujours de la pollution des entreprises et des populations riveraines. L'Office national de l'assainissement du Sénégal compte lancer un projet de dépollution au mois d'octobre 2018. Mais avant, il faut impliquer les populations. L'ONAS a démarré par le mouvement associatif pour les sensibles. Nous avons une culture de responsabilité sociétale qui permet naturellement dans la limite de nos moyens de tisser un dialogue permanent avec les populations. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui avec euh, le mouvement associatif dans les cinq zones et une tradition à l'ONAS. Mais notre objectif c'est d'aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin en peut-être élargissant un peu plus, mais aller beaucoup plus loin en impliquant les autres entreprises qui sont dans la baie. Il faut savoir que cette démarche est en parfaite cohérence avec la vision de son excellence, le président Macky Sall, qui nous a toujours instruit la proximité avec les populations mais qui nous a toujours instruit en cohérence de la vision de l'ONAS, la scène histoire pour un cadre de vie, d'exécuter de, les projets de façon très efficace, mais surtout très rapide. Depuis des années, cette partie du littoral d'Akarwa attend avec impatience la dépollution. La baie de Han est victime de l'urbanisation anarchique et des rejets industriels. Avec ce projet de l'État du Sénégal, le mouvement associatif compte jouer les premiers rôles. Il a reçu un chèque de l'ONAS. Monsieur le directeur général de la l'ONAS, M. Sacho, aujourd'hui a mis en place une passerelle de communication entre la jeunesse et la l'ONAS par rapport à un projet sur la dépollution de la paix de, de, de Anne. Et je pense qu'il ne pouvait pas trouver meilleur relais ou interlocuteur que cette jeunesse qui, à travers le mouvement Nevetan et à travers le football de l'élite, en tous les cas, s'implique pour le bien-être de, de l'ONAS, en tous les cas de la population. Il faudrait c'est qu'on comprenne les différentes étapes du projet, parce que la phase des études prend du temps, la phase de recherche du financement avait pris du temps, et le démarrage du, des travaux pendant longtemps était renvoyé au prochain mois de décembre. Cette fois-ci, nous pensons que nous sommes dans le bon tempo. Déjà, la confiance est renouvelée. L'ONAS compte aussi faire le tour des quartiers du littoral pour faire de ce projet une réussite totale et redonner à la baie sa place d'antan au moment où elle rivalisait avec les plus belles baies au monde. Je rappelle que le Sénégal 